大家好，我是浩东。不知不觉来北京已经有一周时间了。早晨起床吃完饭，房车里边收拾一下。现在我们准备出去玩了，锁好车门。咱们今天还是坐地铁啊，坐十五号线，然后转八号线就能到天安门。现在坐地铁已经到达前门站，从 A 出口出去，出去就是天安门的东北角。不是东北角吧？东南角，东南角。哎，这要刷脸了吗？给包里。我上一次来天安门是零七年，都没有这些栏杆的嘛。这两个楼我现在搞不清楚了，哪个是前门？原来前门的那个楼前面有一个标志。就是北京的，从北京起点的这些国道，那个地方就是零公里。看我给你来一个齐步走啊，齐步走。<笑>金水桥，自觉交打火机啊。<笑>到时候可以取的，那边有取打火机。哎，人家不也有取的吗？你再取一个就好了。<笑>心疼死了！天安门现在的这个安检是非常的严格，我们现在还没有到广场里边去呢，已经经过三次安检了。现在在这儿可以看见天安门城楼了。小娇，作为一个两次来过天安门的老游客，我给你介绍一下啊，这边毛主席纪念堂，那个。人民大会堂，这是人民英雄纪念碑。然后前面是天安门故宫，这是中国国家博物馆。来，从这儿先看一下纪念碑。今天的天气是特别好，天非常蓝，在这儿看人民英雄纪念碑，非常的雄伟壮观。来，咱们四个先来一张合影吧。来一张天安门的合影。啊，来来来来，好好好。这位，这角度怎么样？我看不到。也看到天安门，这样可以，这样可以。笑一笑啊。嗯。天安门两边的这个格子就是观礼台。我曾经在我自己二十岁的时候。定了一个人生的目标，就是这辈子能够在大阅兵的时候，在观礼台上看一次阅兵。但是呢，现在已经过了不惑之年，这个愿望还是没有实现。这辈子估计是实现不了了，所以现在已经躺平了，摆烂了。<笑>我的愿望稍微小一点。啥愿望？愿望就来一次天安门就行了。<笑><笑>你应该再定一个小目标，再定个大一点的目标。小目标，你知道啥吗？小目标指的是一个亿。哦，你不知道这个梗吗？哦，这样子。嗯。往这儿站，这个地方是拍照的绝佳位置。我能不能坐这？哎，可以，可以，可以。哎，这个不错啊。饮料拿来给我。哎，好嘞。现在咱们路过金水桥，进故宫。故宫博物院我们今天是预约了，但是天安门城楼，呃，没有预约上。一个礼拜之前预约呢都是满的，今天也看了一下，没有那个退票的，所以说临时上还是上不去。这边有很多的杠铃，还有单双杠，那还有一个晾衣架啊。亮了很多军装，这个地方应该就是天安门国旗护卫队的战士在这里住啊，军营。有一行格子，看到没有？这个格子应该就是他们练习走阵布的地方。一个格子是七十五公分。现在到达午门的检票处，咱们预约的票是不是直接刷身份证就可以了？天安门城楼没上去，上
，上一下五门城楼，也不错。啊，午门上边看着也是比较雄伟啊。午门的高度好像和天安门一样的啊，上面看起来也差不多。故宫的地面也是坑坑洼洼，这边应该就是老砖，以前的，现在呢，主要走的通道这块就是铺的新砖，应该是修复过的地方。前面这个是太和殿，皇帝召见大臣的地方，相当于是现在的人民大会堂，举行重大典礼的地方。小娇，考你一个问题啊，你知道这个缸是干啥的？烧那个火的吗？烧火，这都是木头的，敢烧火？是干啥？救火的。啊？哦，里边是放的水、啊。装的水、哦，对，木质建筑。烧火的吗？烧炭的吗？<笑>这个小一点的亭子是中和殿，皇帝临时休息的地方。这是保和殿。保和殿应该是上朝的地方吧？保和殿后边就是三宫六院，皇帝和妃子生活的地方。这是可以养多少女人啊？乾清宫，乾卦是八卦里边乾的意思。乾清宫。哦，正大光明，这是皇帝在这儿批阅奏章，平时办公的地方。那个传位诏书就藏在正大光明匾额后面，是吧？咱们看看皇帝的后院这原来都是妃子们住的地方，现在变成餐馆了。这个地方看着面熟啊，电视上会经常出现。每天早晨，三宫六院的妃子们起床以后，在这儿倒马桶，呵呵是吧？<笑>一个马车嘛，就过去了嘛。<笑>这不知道是谁的寝宫啊，进去看一下。一个里面可以住几个的。门槛都用黄铜包起来了。有正正殿，还有两个，可以住三个吧？不可能。是的。这就住一个。他们有时候这一个院子住一个。住在一个院子里的。住一个院子不打架、啊？不打架，关系好的住一个院子，会住一个院子。这是娘娘住的，然后这两边都是宫女住的。原来进这些小宫殿里边，还有一些那个陈设，简单的陈设，现在都改成卖东西的地方了。不是说明朝有一个皇帝？喜欢在宫里边做生意嘛？还有一个皇帝喜欢在宫里边当木匠，现在这皇帝的愿望都实现了。现在的三宫六院已经没有啥可玩可看之处了，全改成商店和饭店了，饭馆了。今天的故宫之行就结束了，出去了。现在逛饿了，我们去吃饭。吃这个大海碗炸酱面，隔壁这儿还有个天桥卤煮，咱们先进去看看。我们让他们去。脚疼啊！啊，嗯，开了，开干！哇塞，这个肘子看着不错啊，肥的好。你说不吃，他们要吃的。啊，嗯，味道不错。他们一天都离不开肉。我也想尝一口。哎呀，这个好吃的，肘子不错。点了两份炸酱面，两份打卤面，把这个卤要倒进去。酱有点咸吗？嗯。多拌拌，这个要倒醋的。那你让我先吃点没醋的。好好好。你一会儿要吃炸酱面，一会儿要吃打卤面。我主要是不吃木耳，这里边有木耳。你们
，牛二，多少牛的？刚才回到家了，歇歇脚，逗逗猫。哎呀，给旺财搞吃的。今天下午给他吃点好的，吃点鸡肉。鸡肉切成丁，配点猫粮，然后还要再来一个。钙片，想不想吃啊？来，下来。现在已经是下午的六点零六分了，呃，现在我们就把遮阳盆收一下，座椅旋转过来，往那个八达岭那边的山里去，因为明天我们的车要限号，想出去就出不去了。北京的景点主要景点就还剩一个八达岭、长城，还有一个十三陵，都是在一个方向。这个地方是北京的王哥这两天在那儿避暑呢，一个小时五十分钟到，七十二公里。这个地方是真有点难找啊，不是王哥先到这儿发定位。谁能找到这么一个地方？莲花山森林公园。刚都看到王哥车了。哦，在这儿。哦，在这儿。哎，我看怎么停？车头朝外。先掉个头。哎呀，王哥，这个地方不好找啊。哎呀，没有你的定位。谁能想到，这还有这么个地方？呃，天亮你知道了啊？天亮这地方是特别好，下边还有栈道。啊。就是，因这是<笑>这条路啊，你、啊、你来看了是旅游观光路线。啊。到处都是停车，休息就过看景的地儿。